ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஃப்ரூட்ஸ்லாம் போட்டு ஜாம் பண்ண போகிறேன் நான் அதுக்கு வந்து ஒரு ஆறு தக்காளி பழம் வேக வச்சு தோல் உரியிற அளவுக்கு வேக வச்சு தண்ணியில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக பைனாப்பிள் ஒரே ஒரு நாட்டு கொய்யா சிகப்பு கொய்யா அப்புறம் ஒரே ஒரு மலைப்பழம் இதை மட்டும் போட்டு ஜாம் பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து முதல்ல இந்த தக்காளி வேக வச்ச தக்காளியை நல்லா பியூரியாக நம்ம நல்லா அரைச்சி இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோம் அதுக்கப்புறம் இந்த கொய்யாவை அரைக்கும்போது கொஞ்சம் தண்ணி லைட்டாக ஊற்றி அரைச்சிட்டு இதை வடிகட்டிடணும் அப்போ தான் அந்த சீடெல்லாம் வெளியில் வந்துடும் அதுக்கு அர அதை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பைனாப்பிள் வாழைப்பழம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து மொத்தமாக அரைச்சி அதை ஒரு விழுதாக தனியாக எடுத்து வச்சுப்போம் ஸோ ப்ராசஸ் பார்க்கலாம் தக்காளி பழத்தை நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டேன் இப்போ இதை வந்து கொதிக்க வைக்கணும் கொய்யா வந்து தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி அரைச்சி இதில் இருக்கிற சீடெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ மீதி அந்த பைனாப்பிளும் அந்த வாழைப்பழமும் போட்டு அரைக்கும்போது இந்த அரைச்சதையே அதில் ஊற்றி எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா அரைச்சி ஃபைனலாக வடிகட்டி ஒரு வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த டொமேட்டோ நல்லா வந்து அரைச்சி வடிகட்டி இந்த சீடெல்லாம் எடுத்து இப்போ அதை அப்படி வெறுந்தால் கொதிக்க வைக்கிறேன் இது கொதித்து ஒரு பாதி அளவுக்கு மேலே சுண்டினத்துக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த ஃப்ரூட்ஸ் அரைச்சி வச்சதை அதில் போட்டு கொதிக்க வச்சுட்டு நல்லா கெட்டி ஆனதுக்கு அப்புறமா சக்கரை போட்டு அதை ஜான் பதத்தில் இறக்கிடலாம் ஸோ இப்போ இது நல்லா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும் இது இப்போ கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் கூட திக்காகி ஒரு ஹாஃப் அளவுக்கு மேலே சுண்டினத்துக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இந்த பழம் அரைச்சதை அதில் போட்டு கொதிக்க வைக்கலாம் தக்காளி வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாகிடுது இப்போ வந்து இந்த பழத்தை வந்து பழம் அரைச்சதை இதில் ஊற்றிடலாம் இது நல்லா ஒரு பாதி அளவு கொதித்து சுண்டினத்துக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து சக்கரை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் மிக்சர் எல்லாமே நல்லா கொதித்து நல்லா ஒரு மாதிரி நுரைச்சி வந்து கொதிக்கிறது இந்த அளவுக்கு திக்கா இப்போ வந்து சக்கரை போட்டுக்கலாம் சக்கரை வந்து நான் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போதைக்கு இது நம்ம கொதித்து கொஞ்சம் கெட்டியாகும்போது சப்போஸ் கொஞ்சம் தேவைப்படுற மாதிரி இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட கூட்டிக்கலாம் சக்கரை ஸோ இப்போதைக்கு நான் வந்து இந்த இந்த மிக்சருக்கு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் சக்கரை எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை கொதித்து நல்லா கெட்டியாக ஒரு பாகு மாதிரி வந்து சைடெல்லாம் விடும் அந்த அளவுக்கு நல்லா கொதித்து கெட்டியாகணும் ஜாம் வந்து நல்லா இப்போ அப்படி நல்லா ஒன்று சேர்ந்து கெட்டியாக ஆகி ஆகிட்டே வருது இப்போ நான் வந்து ஒரு ஜஸ்ட்டு ஃப்ளேவருக்காக எங்கிட்ட பிஸ்தா இலாய் இலாய்ச்சி மிக்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ராப்ஸ் இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஜாம் வந்து நல்லா கெட்டியாகிடுது இன்னும் கூட நல்லா கெட்டியாகி அந்த ஒரு கிளேஸ் வரும் அதில் ஷைனிங் வரும் அந்த அளவுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாகணும் அதுக்கப்புறமா இறக்கிடலாம் அந்த ஜாமில் பாருங்கள் ஒரு ஷைனிங் மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் இது இறக்கிடலாம் இப்போ இது அடியில் கூட ஒட்டாமல் இப்படி வருது பாருங்கள் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் இது ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆரினா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியாகிடும் ஹோம் மேட் ஜாமு இன்னும் என்ன வேணால் ஃப்ரூட்ஸு நமக்கு கிட்டே இருக்கிற எந்த ஃப்ரூட்ஸ் வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஒன்றும் பண்ணாது எந்த ப்ரிசர்வேட்டிவும் கிடையாது ஸோ வீட்டில் இதை மாதிரி செஞ்சு பசங்களுக்கெலாம் கொடுத்தோன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸும் உள்ளே சேர்கிற மாதிரி இருக்கும் பிடிக்காத சில பழங்கள்லாம் கூட இதை மாதிரி செஞ்சு கொடுத்துட்டோன்னா அது டேஸ்ட் எப்படியான அது உள்ளே போகும் ப்ளஸ் பழமும் சாப்பிட்டா மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஃப்ரூட்ஸ் போட்ட ஜாம் ரெடி ஆகிடுது இதை மாதிரி வந்து நமக்கு இஷ்டப்பட்ட ஃப்ரூட்ஸ் வந்து போட்டு இதை மாதிரி ஹோம் மேடு ஜாம் செஞ்சோன்னா நம்ம வந்து சப்பாத்திக்கோ தோசைக்கோ எதுனாலும் இது தொட்டு சாப்பிடலாம் குழந்தைங்களுக்கும் இதை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அந்த சில பழங்கள்லாம் ரொம்ப ரேராக சாப்பிட்றது இல்லை சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்கிறது அந்த மாதிரி பழங்கள்லாம் நம்ம இதில் போட்டு இந்த மாதிரி மிக்சட் ஃப்ரூட் ஜாம் வந்து வீட்லேயே செஞ்சு எந்த ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவும் இல்லாமல் ஹெல்த்தியாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்டோன்னா ஸோ ரொம்ப டைம் கன்சியூமிங் கிடையாது இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு செஞ்சு வச்சிட்டோம்னா இது ஒரு ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸுக்கு இதை வச்சு நம்ம சைட் டிஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தோசைக்கு சப்பாத்திக்கு எல்லாத்துக்கும் ஸோ இதை மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் போட்ட ஜாம் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் வந்து அடுத்த ஒரு ரெசிபியில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி